Good evening, everyone. Can you hear me? Okay. Good evening. Hi, happy Monday. Happy beginning of the week. How was the weekend? How was the weekend? So, so good. Very good. So, so. Nice. Very good. <laughs> Battery <laughs> recharge. Con la batería recargada, pues. <laughs> yeah. Okay. Antes que todo, voy a hacer un anuncio muy importante. Estamos iniciando, bueno, hoy terminamos la semana 2. Bueno, ahora, ahora y mañana. Terminamos la semana 2. Súper importante que vayan avanzando en la plataforma. Ayer estuve subiendo las notas y solo han, la mayoría de ustedes solo ha completado una tarea de las cuatro que tienen que hacer. Ya tendrían que estar dos completas al menos. Esa semana tienen el midterm exam, tienen el examen de medio tiempo, así que be ready for that, okay? So, what were we talking about on Friday? Do you remember? ¿Quién me dice de qué estuvimos hablando el viernes? ¿De qué hablábamos? Does anyone remember? Hay muchas chicas, nadie se acuerda. <laughs> yes, we were talking about action verbs. And we also started talking about yes or no questions with action verbs. Ok. Ya habíamos visto, vuelvo y repito, ya habíamos visto presente simple afirmativo, presente simple negativo, tanto con el verbo to be como con verbos de acción, si se acuerdan. Eso ustedes ya lo manejan. Ok, ahora bien, el viernes estábamos hablando de las preguntas de sí o no. No información, no queremos hablar de información, solo preguntas de sí o no. Y en los dos escenarios, con el verbo to be o con verbos de acción. Vamos a recapitular, solo para refrescar la memoria, para los que no pudieron repasar el fender. La pregunta con el verbo to be empieza siempre am, is o are, que es el verbo to be, va a depender del sujeto y luego lo demás es complemento, ¿verdad? Ok. ¿Quién me da un ejemplo de una pregunta de sí o no con el verbo to be? Veamos. Un ejemplo. Are you, are you in the work? Are you at work? Okay. Are you at work? Estás en el trabajo. Ok, verbo to be, ser o estar. Ese am, is o are es ser o estar dependiendo al sur. Ok, como estás en segunda persona, yo la contesto en primera. Ok, me preguntan, ¿estás tú en el trabajo? Yo voy a decir sí, no voy a decir tú, ¿verdad? Voy a decir yo. Sí, yo estoy en el trabajo. Yes, I am. O no, I am not. ¿Verdad? Son mis únicas dos opciones de respuesta. Ok. Ahora bien, si yo les preguntara, por ejemplo, a alguien más. Is your sister tall? Tu hermana es alta. Tu hermana es alta. Um, yes, she is. Oh, no, she is not. Right? No hay mayor estructura, no hay nada más de ciencia cuando estamos hablando del verbo to be, ser o estar. Vuelvo y repito, ser o estar, solo lo voy a combinar con estatus, sentimientos, all right, lugares, locaciones. Pero nunca con verbo de acción. No lo combino con verbo de acción, nunca, nunca. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero usar verbo de acción? ¿Ok? Cuando yo hablo con verbo de acción, tengo otro auxiliar que puedo usar. Do or does. Este va a depender de mi sujeto, ¿verdad? Plus subject, plus verb, plus complement. Esta estructura es un poquitito más larga porque ya estamos usando auxiliary verbs. El verbo auxiliar, sujeto, el verbo de acción, complemento. Por ejemplo, do you brush your teeth every morning? Te cepillas los dientes todas las mañanas. Okay. Do you brush your teeth every morning? ¿Ve? Auxiliar, sujeto, verbo de acción, complemento. 
de cepillar los dientes cada mañana? Y viene usted y puede decir, yes, miss, I do. O no, I do not. O no, I don't. Pero nada es opcional. ¿Cuál es la versión larga de estas respuestas? Yes, I brush my teeth every morning. Lo que hago es parafrasear. ¿Se acuerdan lo que les dije? Parafraseo la pregunta dentro de la respuesta. Esa sería la versión larga o completa. O, no, I don't brush my teeth every morning. ¿Hasta acá estamos claros? Sí, yes. sí. Ok, recapitulando. Yes. La clave cuando me hacen preguntas de sí o no, ¿qué voy a contestar? Tengo que tener dos partes importantes. Uno, usar un auxiliar. Si usaron auxiliar, ese mismo ocupó una respuesta. Dos, si usaron el verbo to be, la versión del verbo to be en la pregunta es la de la respuesta. Con la excepción de segunda persona. Si la pregunta es you, la respuesta es I. ¿Verdad? Pero todos los demás te preguntan con she, contestas con she. Si te preguntan con is, contestas con is. Okay. Mismo, misma regla para do or does. Te preguntan con do, contestas con do. Si te preguntan con you, contestas I. Te preguntan en segunda, contestas en primera. Para todas las demás personas, si te preguntan con she, contestas con she. Das, das si es negativo y si es positivo, no ocupas auxiliar. Okay, so here's what we're going to be doing right now. You're going to, be, if you remember, ¿cuáles son los escenarios en los que ocupamos simple present? Se los mencionaba al principio de la semana pasada. ¿Quién se acuerda? ¿Para qué escenario voy a usar yo simple present? Veamos. Obviously, for things happening in the present, but also to give opinions. Cuando yo quiero dar una opinión de algo, yo puedo hacerlo en presente simple. I think that the gasoline is very expensive in El Salvador. Okay? Dar sus opiniones lo pueden hacer en presente. ¿Para qué otra cosa? Para hacer descripciones. Cuando ustedes quieren describir algo, un lugar o alguien, ustedes lo hacen en presente. Okay? For example, I have long hair. I have long hair. I have brown eyes. Tengo ca ojos cafés. I have brown eyes. And I have white skin. Y tengo piel blanca. I am short. Soy bajita. I am short. Right? So you can use simple present also to make descriptions. Yo les puedo describir, por ejemplo, my best friend. My best friend is very tall. She is very tall. She has white skin and she has blonde hair. Tiene pelo rubio. She has blonde hair. She is curly. Es colochita. And she is skinny. Y es delgadita. Okay? You can also make descriptions. ¿En qué otro escenario pueden ustedes incorporar simple present? Cuando quieren dar instrucciones. El paso a paso de algo. Cómo se ejecuta algo. Lo hacen en presente simple. Necesitas esto, esto y esto, y de ahí primero haces esto, después haces esto, luego esto, right? You're using it in simple present. ¿En qué otro escenario puedo ocupar yo simple present para hablar? Cuando hablo de rutinas, rutinas, hábitos, cosas repetitivas, cosas que pasan con frecuencia, right? In that scenario, I can use simple present. Si se fijan, es bien amplia la gama de escenarios donde lo pueden utilizar. Hasta ahorita solo hemos visto affirmative sentences, negative sentences y yes or no questions. Vamos a enfocarnos este día en pulir esa parte y mañana avanzamos con lo, dema con lo demás. Okay? So, right now we're going to go, voy a quitar esta pantalla. Nadie la está copiando ya. Ok, so we're going to go, thank you. We're going to go to the student model. And from there, we're going to go into page 21, what is it? One moment. Okay, 
Luego, solo déjenme cargar esta cosa. Given page 25, nos manda la página 25. Este ya lo habíamos hecho. Ok, so here. I want you to take a look at page 23. Quiero que vean la página 23. Nos dice, read the information about each person, each person's activities at the workplace. Si se fijan, dice, Oneida, chicas, do, and Nelly Pineda, don't. Ricardo Mata, do, and Max Pinto, don't. So you are going to read the information again to answer the questions, and then we're going to compare them. La vamos a comparar entre nosotros. Por ejemplo, la número uno. Okay. Do Oneida and Nelly work with softwares? Do Oneida and Nelly work with softwares? ¿Quién la contesta? Veamos, Oneida Nelly, create software. ¿Ustedes qué? Yes. Yes. yes, they do. Exactly, yes, they do. ¿En qué me baso? Uno, que voy a ocupar el mismo auxiliar, do. Oneida y Nelly es they. Entonces yo sé que es they do. O puedo decir la versión larga. Yes, Oneida y Nelly work with software. Y así. Number two, do Oneida and Nelly sell antivirus? Do they sell antivirus? No, I don't. No, they don't. No, they don't. Exactly, they don't. Oneida and Nelly is they. No, okay. they don't. Number three, do Ricardo and Max get money from sales? Ricardo and Max, do they get money from sales? No, they don't. Okay, they do not. Number four, do Ricardo and Max write reports? Escriben reportes. Do they write reports? Yes, they do. Exactly. Tenemos la lista de do? Yes, they do. They write reports. Number four, <laughs> number five in realidad, pero lo dejaron así. Do Ricardo and Max repair computers? El descaron esta, <laughs> todas cuatro. <laughs> Do Ricardo and Max repair computers? Veamos. No, they don't. No, they do not. Oh, no, they don't. Cualquiera de las dos está correcta. Number four, do Oneida and Nelly install programs? Yes, they do. Exactly. They install them. They don't sell them, but they install them. Right? Very good. So, if you take a look, si se fijan acá un poquito, esas preguntas que no son tan, tan sencillitas como, do you eat chocolate? Do you like soda? No son tan sencillitas en el aspecto que les ponen un auxiliar y en plural sin mencionarles que está plural. Right? Ustedes lo dedujeron porque ocupa dos sujetos. Se dijeron, ah, es they. Y el auxiliar era el mismo. Right? So in that scenario, we're doing pretty good. Okay? Same in here. Esto ya lo habíamos hecho por ahí, ¿verdad? Esto lo vimos el viernes. So just for you to remember. So, here's what we're going to do. In this scenario, we are going to create about, oh, well, we're going to give instructions. What you're going to do is that you're going to tell someone how to make your favorite recipe. I want you to think for a moment. What is your favorite recipe? Quiero que piensen por un momento. ¿Cuál es su receta favorita? ¿Cuál es su receta favorita? A ver. I don't cook. Ah, oh, oh my God. <laughs> Pero tienen que saber preparar algo. Even if you don't cook, aún si no cocinen, bro. <laughs> you know how to prepare some things. El chow okay. mein. Okay, that's one. 
that can be one, tell me. In my case, my favorite, well, yeah, you know which one? My favorite dish is, um, what did it, what do they call it? Chicken parmesan. Chicken parmesan is my favorite dish. How do I prepare it? Yo se lo voy a narrar. Que estén atención porque ustedes tienen que crear algo similar. Pero después, ¿ok? In my case, what are the ingredients? La palabra para ese ingrediente es ingredients, ¿ok? So, for chicken parmesan, you need obviously chicken. <laughs> chicken breast, pachugas, chicken breast. And you're going to need cheese, tomato sauce, and olive oil, right? Salt and pepper. First, you have to clean the chicken and you have to cook it on a pan. You have to cook it on a pan with olive oil for 10 minutes on one side and then flip it, get la vuelta, 10 minutes on the other side. Okay, when the chicken is cooked, you are going to take it out from the pan. Lo vas a sacar, con este cocido lo sacas de la cacerola and you're going to put tomato sauce on top Le vas a poner salsa de tomate encima, tomato sauce on top. And you're going to add cheese, mozzarella cheese, queso mozzarella encima, right? And then you have to put it in the oven for 20 minutes. Y luego lo metes al horno por 20 minutos. You put it in the oven for 20 minutes. And ready, you can add your chicken parmesan, right? The deal is de los ingredientes y el paso a paso de cómo lo hacen. If you fijaron, lo, lo hice en presente simple. Okay, we're going to be doing something similar. Okay, but first, vamos a hacer algo parecido, pero todavía no. Ahorita, quiero que se fijen en estos pasos que están acá. Estos son los pasos para how to make a pizza. All right? Si se fijan, esos pasos are in disorder. Están en desorden. What you have to do is to write the correct order of the steps. Tienen que organizarlos desde, obviamente, el título, How to make a pizza. Y ustedes ponen los siguientes pasos en el orden correcto. Ahí están mezclados. Ustedes los van a arreglar. Okay? Right now, it's 8.20. I'm going to give you five minutes. I'm going to give you until 8.25. Le voy a dar hasta las 8.25. Esto es individual. Como ustedes creen, que van en el orden de los pasos, ¿ok? From the beginning to the end, desde el principio hasta el final, como ustedes creen que es el orden de los pasos.
Okay, whoever is ready, you can raise your hand and we can start with you. Los que ya terminaron, podemos iniciar con ustedes. Veamos. Daniel, let's hear you. Danos el paso a paso según usted, Daniel. How to make a pizza? Wash your hands. Um, and please wait, please wait. Mm -hmm. Wash your hands. Put your um, put on put on your apron. Apron. Uh -huh. Apron. Put on your apron. Roll, roll out the dog into a road shape and and make make the the tongue. Mm, vamos a darle oportunidad a alguien más. Ahí ya me mezcló los pasos, Daniel. <ríe> me dijo primero, vamos a hacerlo, a enrollarla. Y después me dijo, vamos a prepararle. <risa> Yo, vamos a ver quién se... Vaya, está bueno, está bueno. Thank you. Escuchemos a Judith Cepeda, pues. Uh, how to make a pizza. The first time, you wash your hands and put on your apron. Make the dough. Roll out the dough into a round shape. 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 Mm -hmm. And um, spray tomorrow sauce on the dough. Put your toppings on the pizza. And grate the cheese in sprinkling on top. Bake in the oven. In the oven until cooking. Voy a bajar la mano porque ahí me está haciendo este <laughs> <laughs> eh, well. well. eh, mm -hmm. When ready, cut into slices and eat. Correct, you did. That is the correct order. <laughs> Very good. <laughs> Thank you. Okay, so you're going to be doing something similar to these guys, right? For this, I'm going to give you 10 minutes. Le voy a dar 10 minutos. En este escenario, ustedes van a dar el, el paso a paso de su receta favorita, ¿ok? Um, si no sabe cocinar algo, puede googlearlo, googleelo, pero no lo vaya a copiar exactamente como en Google. Lo que quiero que usted me dé la receta en tan simple present, right? Usando su vocabulario, ¿ok? It can be anything. It can be a salad, it can be a sandwich, pupusas, chicken soup, chow mein, anything that you like. Cualquier cosa que usted sepa como o que ha visto cómo se prepara y va a empezar desde los ingredientes, you need, ok, por un example, for chicken soup, you need, para sopa de pollo usted necesita, you need water, vegetables, vegetales like zucchini, carrot, onion, bell pepper, green pepper, chile verde, etc., right? And obviously you need chicken. <laughs> y usted empieza, ok. First, wash your hands, and then wash the chicken. Cut the chicken in pieces, put it into water for one hour, cut the vegetables, add the vegetables, season with salt, etc. right? La idea que usted me va a dar desde los ingredientes que se necesita hasta el paso a paso, right? Ustedes pueden utilizar conectores. Los conectores se los voy a poner acá en el chat. Ustedes pueden utilizar Para iniciar, pueden decir first, obviamente. Luego pueden decir second, third. Pueden decir next, como siguiente paso, next, right? Después de eso, pueden decir after that. O pueden ocupar then, que es como decir entonces o luego, all right? Pueden ocupar todos esos que les sirvan como conectores para narrar el proceso de cómo se prepara algo, ¿ok? Esto es individual, cada uno de ustedes va a dar una receta con, su, con el paso a paso, ingredientes y las instrucciones. You're going to have 10 minutes, le voy a dar 10 minutos. It's 8.29, bueno, 8.30. Um, antes de eso vamos a pasar lista. So bear with me for a moment.
Please be ready. Creería que ya estamos todos los que vamos a estar en esta hora, en esta clase. Tenemos a Carmen Yolanda Campos. Thank you. Thank you. Uh, lunes 14 estamos, ¿ok? Daniel Ernesto Membreño. Present. Thank you. Edwin Mauricio Pineda. Present. Thank you. Eric Mauricio Cruz. Present. Thank you. Evelyn Patricia Ramírez. Here. Thank you. Franklin Eliseo Molina. Jennifer Guadalupe Elías. Present. Thank you. José Andrés Martínez. José Calixto Díaz. Thank you. José Roberto Iraeta. Karina Xiomara Vides. Kevin Alexis Torres. Present. Thank you. Noé Gustavo Núñez. Present teacher. Thank you. Noel Amilcar Arias. Present teacher. Thank you. Raúl Edgardo Sarceño. Present teacher. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Present teacher. Thank you. Silvia Marina Hernández. Present teacher. Thank you. Susana Andrea Urbina. Tania Ivette Martínez. Present. Thank you. Vladimir Alejandro García. I'm here. Thank you. All right. So it's 8.31. Son las 8.31. A partir de las 8.32 tienen 10 minutos para hacer lo que les acabo de mencionar la actividad. Como es individual, nos vamos a quedar todos acá en la sesión. If you need help with vocabulary, let me know. Si ustedes necesitan ayudar con cómo se dice esto, cómo se dice aquello, you can ask. Me pueden preguntar que acabo de estar. All right? Son 10 minutos los que tienen para elaborar su receta a partir de este momento. 8.32. If you have questions on vocabulary, let me know. Si tienen preguntas de vocabulario, me dejan saber. Yo les ayudo. Ah. 
¿Cómo se dice media libra? How ¿Cómo se pound? escribe? Se lo voy a poner ahí en el chat. Half a pound. Media libra. How do you see media? Sería solamente half. Mm, sí. Por ejemplo, media, media cebolla, half onion. Teacher, how do you say grumos? Clumps. Se lo voy a poner ahí en chat. Clumps. Grumos. Clumps. Ajá. Clumps. Ahí está en chat. Thank you. Uh -huh.
How do you say tortillas? That one doesn't change. Eso no cambia. Se dice igual. Tortillas. Okay, thank you. Mm -hmm. Okay, I'm going to give you three more minutes until 46. Le voy a dar hasta las 46, tres minutos más para que terminen. Y los que ya las tengan pueden levantar la mano también. En todo caso. If you already have it, you can raise your hand. Si ya lo tienen listo, podemos iniciar con ustedes. Amil, Carlos, escuchamos, por favor. Está en mute. I'm sorry. <laughs> I make only rice, okay? And I wash the rice. Then I stir fry for five minutes. Then I add seasoning. seasoning. Mm -hmm. is, is it correct? Yes, is that me? Mm -hmm. Seasoning? Mm -hmm. Okay. Then um, boil for 30 minutes. And after that, uh, it's ready, it's ready to serve. Okay, let's do it one more time. Hagámoslo una vez más, Amilcar, por esta vez que suena que usted me está diciendo a mí cómo lo tengo que hacer. Ahorita estaba bien, pero sonó como que estaba dudando. Ahora vamos a sonar como que ya lo, ya. Okay. Super bien. Vamos. How to make a uh, rice? Mm -hmm. I wash the rice. And then I stir fry for five minutes. Mm -hmm. Then I add uh, seasoning. And then I boil for 30 minutes. And after that, it, it is ready to serve. Mm -hmm. All right, very good, Amilcar. Sound much better. Mucho mejor ahora. Sino con más confianza y más fluido. Very good. Thank you. Thank you. Daniel Membrén, please. Okay. How to make tacos? Wash my hands. Wash the vegetables. Then, then cue tomatoes. To, to, ¿Cómo se dice? How do you say? Okay. Tomates, tomatoes. Los dos están bien. Tomato, tomato. Los dos están bien. Bueno. Tomatoes es británico. Tomatoes es americano. Yeah, tomatoes. Cut. Onion. Cortar es cut. Sí. Mm -hmm. Sí. Cute tomatoes. No, onion. no cute. Cut. cut. No. Cut. Ajá, cut. Ajá. Cut tomatoes, onion, chili green, and lemon. All right. I prepare the meat for tacos and, and very important. 
I had a tortilla. Very important. And very important. Important. I had the tortillas at uh, at the at the end. At the mm -hmm. end. When ready, I add a lot of chili to eat and to dry to drink a soda with ice. <laughs> Very good, Daniel. <laughs> good step by step and ingredients. Very good job. Thank you. Vamos con donde están los demás. Quiero ver sus recetas. Raise your hands. Levanten esas manos, por favor. We want to hear your recipes. Todos tienen que dar sus recetas. Así que vamos a poner las manillas para ir participando. <coughs> Eric, lo escuchamos, por favor. <coughs> ok. What to cook chicken with onion? Ingredients. Chicken, onion. Eh, ¿Cómo se produce tomate? Tomato o tomato. Las dos están correctas. Tomato. Uh -huh. Okay, tomato. Eh, chile. Depende. Chile verde. Chile verde. Green pepper. Uh, green pepper. Uh -huh. Y mostaza. 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 Uh -huh. Mostaza. Uh -huh. Put on your apron with your hat. I will start. We take the chicken. I cover it with the mostaza. I balance the sauce as toasted. We pour in casserole. Last cut the weed include the ingredients onion, tomato, e green, green pepper, chili, chin, green pepper. Mm -hmm. uh, like cook for ten minutes, minutes, minutes. Mm -hmm. Very good. Estuvo. Very good. <laughs> Very good. Very good. Yes, you gave the step by yourself. So very good job. Thank you. Simple to the point. Simple, pero al, al punto con la receta. Very good job. Thank you. Mm -hmm. Vamos con Carmen Yolanda. Con... Okay. Um, my recipe, my recipe is chicken in sauce or uh, chicken in sauce mushroom 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 sauce uh, mushroom sauce mm -hmm. ingredients uh, oh pros, process procedure, uh -huh. procedure. Uh -huh. um, Put on your apron. Mm -hmm. Wash your hands. Uh, cook the chicken. Uh, place the chicken in a cooking pot. Um, put in, put it on a slow fire for the thirty minutes. Mm -hmm. Minute. Um, then add add the D the mushroom sauce or sauce mushroom. Mm -hmm. No mushroom sauce. Mushroom sauce. Mm -hmm. um, um, mix. Add the salt and paper. Um, to your to your liking. Mm -hmm. That's good. Sí, sí. Sí. Um, maybe 40 minutes more. Um, and you are ready to enjoy. Very good, Carmen. Very good recipe. Muy buena pronunciación. Ingredients. The ingredients. Mm. Cada cosa que yo haciendo. Very good job. To your liking. Very good. Solo apron. En vez de apron, aprons. De ahí. Very good. Yeah. Thank you, Carmen. Muy buen trabajo. Vladimir, por favor. Okay, um, how to prepare meat? 
first, uh, we wash our hands. And the second, we will uh, need the meat, garlic, uh, mustard, and orange juice. We will uh, add crushed garlic. Sin el will. El will lo hace futuro. We add. <laughs> we add. Mm -hmm. crushed garlic and two tablespoons of mustard. Mm -hmm. Half cup of berries, sauce, uh, a cup of orange juice, sausage and power, and salt. Then. Uh, we must pass the meat through the session. Uh, when it's ready, let it rest for three hours uh, so that it can absorb the flavors. After the hours, uh, we must put the grill to head. Once it is hot, we shall grill the meat on both sides. When the meat is ready, we, we must remove the meat and cover it with aluminum for, for, for five minutes. Then make the cut if it's to your link. Only that. Thanks. Very good, Vladimir. <laughs> very good job. Congratulations. Very complex and very thorough. Muy bien. Buena receta. Estaba más compleja. Y aún así se mantuvo la gramática. So, very good job, Vladimir. Thank you. Now, who else? ¿Quiénes más faltan? Levanten la mano, por favor. We, we want to hear you. Queremos escucharlos. Ahora es cuando practicamos. Vamos a escuchar a Noé Gustavo, por favor, y luego a él. Hola, teacher. Este, yo una sopa, pero a ver cómo me queda. Tal vez le gusta. <risa> Veamos, vamos a ver. ¿no? <risa> bueno, este... Chicken soul. Put on your apron. Wash your hands. Ingredient. Water. Onion. Onion. Tomato. Potato. And chicken. Put water in a container. We cook the ingredients. Uh, Add the ingredients to the container. We add the chicken. Could overload it. Mm -hmm. Very good. Muy buen trabajo, Noé. <laughs> yes, good job. Very Mencionar good. los ingredientes, el paso a paso. So yes, solo para delantal es apron. Mm -hmm. En vez de apron, apron. Okay. Uh -huh. De ahí, very good job, now. Thank you for sharing. Yeah. <laughs> Gracias por el esfuerzo. Edwin Pineda, vamos con usted. Okay. How to make banana pancakes? You need flour for, for pancakes, butter, mm -hmm. milk, eggs, and bananas. First, <laughs> pour the flour into a bowl and add the milk, then mix it until there are no clumps. Next, add two eggs and mix it again. In a pan, melt half bar of butter and add it to the mixer. In another bowl, mash a banana and then add to the mixture, then mix it again. When the mix is complete, Pour a small amount into a hot pan for one or two minutes and turn around for one or two more minutes. Remove from pan and enjoy it. You can accompany with maple honey. Very good job. Sounds really delicious, Edwin. Good recipe. Thank you. Vamos con Silvia Marina Hernández, por favor. All to make by in with Beth. We are going to need a phone 
was Beth. A Carol, a Wednesday, a Paget of Bemin, Sat, San Sazonador, eso no lo pude. Seasoning. Seasoning. Complete ground garlic and orégano tampoco no lo pude. Así se dice, orégano. Orégano. Uh -huh. Test preparation. Cote good, good eh, vegetables, vegetables. 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 Uh -huh. uh -huh. And cook from and cook with water and a pinch of salt. Uh -huh. Then we got the meat on in to fajitas uh -huh. and cook and cook sazonic. Sa the sea son to mm -hmm. test mm -hmm. to test mm -hmm. the weak boy the by me for second the weak boy everything together and as so sauce sauce and sasoni and salt uh, to test, to test, to, to taste, to, to taste. taste. Mm -hmm. Everything is mixed. Let's cook for a five minutes with soup. Stopping, stopping. Without stopping. Stopping, mm -hmm. stopping. To move until everything is well mixed. Okay. <laughs> Very good, Silvia. Era una receta larga, pero la logró, la logró de entregar. So, very good job. Thank you for the effort. Very good. Gracias. Thank you. Vamos con Patricia Ramírez. Ok. Este, mi receta es mac macarones. Macaroni and cream. Okay, good. Uh, ingredients, macaroni, water, salt, a cup of cream, and cilantro, ¿cómo se dice? Coriander o cilantro, tal cual. A todos también. Ah, okay. Ah, pues, coriander. Mm -hmm. Este, la preparation. We are, we are put uh, a pot with water and salt. We left it boil for 10 minutes. We add the macaroni until they are soft for uh, 54 minutes. No, 54 zone. Um, 12 minutes. Mm -hmm. Then we left it grind. Place the margarine in a sauce pan, add the macaroni, cream, add coriander, and leave over low hat for five minutes. Very good, Patricia. That's a very delicious recipe. <laughs> good job. Thank you for sharing. <laughs> Mac and cheese. In El Salvador, we call it mac and cream. <laughs> Very good, Patricia. Thank you. Okay, estamos pendientes con um, Yvette Martinez. Ya me dio su receta. That. Okay. La escuchamos. Vaya, sería sandwich, grape, egg. No sé si lo dije bien. Yes, sandwich, grated eggs. Free eh, bacon with ah, los ingredientes. Uh -huh, ingredients. Wow. <laughs> uh, 
uh, for a fleet of shopping vehicles. Mm -hmm. uh, ay, eso sí es una fe. Un cuarto, ¿cómo se dice? A quarter. A quarter onion. Mm -hmm. Finally shopping. Mm -hmm. uh, half a cup of broccoli. Okay. The disinfected a mm -hmm. drink. Eh, um, black one. Eh, words say sauce. 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 Uh -huh. sí. eh, two tablespoons of corn or mm -hmm. oil. Eh, a eggs. A lightly bacon. Mm -hmm. A sleeve. Of wheat box brains for a slice of mental cheese, for a slice of cheddar cheese, and for a slice of turkey and ham. For a slice, a slice, a slice. A slice. Three bacon with onion, a oil. Lightly golden and mm -hmm. okay. Where's this? Where's the day? Where's this? Chase a salsa, mm -hmm. salsa, okay. Yeah, I cook for two minutes. Mm -hmm. The coal is lightly hot to heat a. Uh, to heat tablespoon of oil in a skillet at four in oh, ¿cómo que se quarter? Quarter. Quarter. Mm -hmm. quarter of the eight mm -hmm. mixer place the two slices of bread next to each other cook for a few Second, until the egg is filled and the flip serve. Very uh, good. Place, place a slice of manchego cheese, cheddar mm -hmm. cheese, turkey ham, and a little of the broccoli filling on the bowl. For the edge uh, on the bun. For the edges of the remnant egg in the sandwich, at all the sandwich, silver uh, on a plate, cut in half and enjoy. Very good, event. Thank you. <laughs> good recipe. Very long one, but you delivered. Pero lo logró mencionar todo. Very good. Thank you, Beth. Y vamos con Kevin Torres, por favor. How to make bread chicken. Okay. You need um, chicken, either wings or legs, water, garlic, seasoning, bread, and oil. Steps you need to follow. Wash your hands. Boil the chicken together with two cloves of garlic. Let boil for 30 minutes. In a container, mix the bread with the seasoning. Put in a pan to heat oil. When the chicken is ready, it texture. Put, put it to fry. When the chicken is fried, put on a plate, accompany it with rice and salad or and ready to eat. Very good, Kevin. Thank you for sharing your recipe. And we're going to hear Yvette Martinez. Yvette, vi que levantó la mano, no? No sé si era para preguntar. No, lo siento. <laughs> okay, no worries. Fue error. Perdón, perdón. Okay. <laughs> Not a problem. Thank you. Okay, thank you, Kevin. Good job also with your recipe. So here's what you're going to do right now. Esto es lo que van a hacer a continuación. Van a entrar a las salas. 
You're going to go to the meeting rooms, to the breakout rooms. You're going to work in groups. Como ya manejamos también la estructura de afirmativo, negativo, y ahora ya manejamos también preguntas de sí o no con sus respuestas, van a hacer una conversación en la... Dígame, Susana. Yo también hice mi, mi receta, tío. Ajá, se estaba escapando, muchachita. No. <ríe> Dígame. La escuchamos. No, es que me conecté un poco tarde porque he tenido un niño un poco malo. Ah, ok. Bye, comprendemos. Pero ahorita que me conecté, sí, estaba viendo de lo que estaban hablando y hice la mía. Perfecto, la escuchamos, Susana. Cuéntenos. Va. <ríe> My recipe, spaghetti recipe. Ingredients, one kilogram of tomatoes, one pound grow bread, those onions, two onions, one grape chili, one kilogram of Parmesan cheese, salt, pepper, and 500 Gramos, no sé cómo era. Gramos. Se Gramos, Gramos of mm -hmm. pass. Mm -hmm. Process. Um, wash. Show the tomatoes, onion, and ground chili. Mm -hmm. Add the chopin to the blender. Applic salt and pepper to dust. To taste. Uh -huh. To taste. Blend the ingredients until a sauce is mm -hmm. mold. Sauce the ground beef in a pan. Add the blended sauce. Cut over low. Set for 10 or 20 minutes. Mm -hmm. Boil water in a pot and add salt. Mm -hmm. White, 10 to uh, 20 minutes. Try the spaghetti if the, if a dente. Mm -hmm. Truth of the bed. Bait. Is trying the pants. Sirve in the a plate, decorate with parmesan on chips. Very good, Susana. That's a delicious recipe. <laughs> Very good job. Thank you. Muy buena receta la que nos compartió, Susana. Thank you. Okay. Here's what we're going to do. Les voy a crear las salas ahorita. Van a trabajar en grupos. Y este es el escenario que tienen que crear ustedes. Van a preparar una, están en una reunión. Ustedes están en una reunión, you're going to be in a meeting. Pues van a estar en una reunión de trabajo, ¿ok? O de negocios, como quieran. Uno de ustedes es el organizador y le está diciendo a los demás, vos vas a hacer, vos no, no vas en presente. Vos hace esto, vos encárgate de esto, vos encárgate de esto y así. Cada una de las personas a las que se les asigne tiene que hacerles preguntas de sí o no. Do you need me to do this? Do you have to do, do I have to do this? ¿Ok? Por ejemplo, yo estoy en una meeting con Susana, con Kevin y con eh, Eric. Ok, Susana, you have to prepare the dessert for 50 people. Susana, usted tiene que preparar los, los postres para 50 personas. Kevin, you have to prepare, you have to get chairs and tables. Kevin tiene que conseguir mesas y sillas. And Eric, you have to um, get music. You have to prepare a good playlist of music. Tiene que buscarse un buen playlist de música. Ok, la otra persona, y ahí está. Susana me empieza a hacer preguntas. Miss, usted dice que quiere postres. You want desserts. Do you want vegetarian desserts? Or do you want this? Y me va a hacer preguntas, sí o no. Preguntas de sí o no. Ok, y do I have to do this? Do I have todo tipo de preguntas de sí o no. Y como yo soy la coordinadora, yo le voy a decir sí o no. Ok, idealmente respuestas largas. Si Susana me dice, por ejemplo, Do you want to serve? ¿Quieres servir? Por ejemplo, uh, Miss, do you want to serve chocolate mousse? Miss, ¿usted quiere servir mousse cho de chocolate? Yo. No basta con que le conteste. No, I don't. Y ahí muere. <ríe> y ella, pues, pero no, no. La idea es que sea una conversación. Y, por ejemplo, si yo no quiero eso, yo le voy a decir, 
No, Susana. I don't want chocolate mousse because it's expensive. Porque es muy caro. Look for another option, please. Busque otra opción, por favor. Y así. Y Kevin me va a decir, um, what color of chairs? ¿Qué color decías? Etcétera, ¿verdad? Y así vamos a ir. Perdón, sin no de información. Kevin me puede decir, do you want yellow chairs? Por ejemplo, me va, como decía o no, él me va a dar una opción. Mis quiero decir a Marías, do you want yellow chairs? Y yo, yes, yellow chairs can, can work. What other options do we have? Ok, y así. La idea es que sean preguntas de sí o no, junto con oraciones afirmativas y oraciones negativas. El escenario se los estoy dando, están en una reunión, ustedes de ciencia de negocio, de trabajo, etc. Una persona coordina, las otras van a empezar a hacer preguntas de lo que les toca hacer y se van a ir comunicando entre ustedes. Vuelvo y repito, no se acepta que se lean yes, no. <ríe> Tienen que ser respuestas más o menos enteras, ¿verdad? Right? No es, no es necesario que incluyan preguntas de información. Por ejemplo, what, when, esas no. Eso lo vemos hasta mañana, así que ahorita no, ni siquiera nos preocupemos. Solo preguntas de sí o no, así que les damos las opciones, ¿ok? Eh, son las, oh, las 9 y 12. A partir de las y 13 van a tener ustedes 10 minutos. A los 10 minutos regresamos a la sesión principal. Si todos han terminado, empezamos. Y si no, se les da más tiempo, ¿ok? Lo vamos a revisar. Son entonces las 9 y 12, pueden ingresar a las salas. A partir de las 13 tienen 10 minutos. Pueden ingresar a las salas que están abiertas. No me sale la sala. Usted está en la 1, Eric. No, pero no me parece nada. Vaya, lo voy a mover. No lo vaya. Ahorita no acepta nada. Yo le voy a avisar. Ahorita ya le doy unir. Ahora sí, Eric. Gracias. Uh -huh. José Díaz también se tiene que unir con José Calixto. Se tiene que unir con Eric Mauricio. Judith tampoco ha entrado a su sala. Judith está por ahí. Tiene que entrar a la sala 3. José Calixto.
Teacher, no, teacher no, nos puede dar más tiempo, please. Teacher, yes. más tiempo. Vaya, yes, pero me tienen que hablar mi primero. <risa> Tengo que preguntarles, ¿todos están en la misma página? ¿Todos ocupan más tiempo? Sí. Yes. 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 Sí, All sí, right. sí. Voy a abrirles las salas de nuevo ahorita Please. y van a tener hasta las y 30. Tienen seis minutos. Pueden Fine. entrar ahorita de regreso. Ok.
Vamos a dar unos segundos a los demás mientras regresan a la sesión. Están ahí. Ok, everybody should be back by now. Ya todos tienen que estar de regreso a la sesión. Ya se cerraron las salas. Así que vamos a iniciar. Escuchamos el room number one with Eric, José Díaz. Uh, bueno, José no estuvo. Eric, Mauricio y Noé Gustavo. Inician, por favor. Ok, teacher. Ok, teacher. Good morning, Mr. Eric. Good morning, Gustavo. How can I help? I have a client interest uh, in a red car. It is faint, Gustavo. But what out I have the color? What color do do we have? Uh, a bailable, Mr. Eric. The available color thing with have it are blue, white, a black. Okay, I will offer the customer the available color. Okay, Gustavo. I question I am at your service. Okay, thank you. All right. Good job. Solo que me incluyeron una pregunta de información. What color do we have available? Y ese, esa no podía ir. Tenían que ustedes dar la opción, por ejemplo, do we have another color available? Solo podía hacer preguntas de sí o no, ¿verdad? Um, ok. Y él hubiera dicho, yes, we have another color. We have blue or we have red, etc. Right? Solo como okay. para futura referencia, porque todavía no estamos manejando información. Pero estuvo bastante bien desarrollado. So very good. Fue bien fluida la conversación. Solo acuérdense la pronunciación de disponible. Se dice available. Se escribe súper no larga. <ríe> y no suena para nada como okay. se ve. Pero esa okay. es la pronunciación. Available. Okay. Uh -huh. Other than that, muy buen trabajo. Room number one. Thank you. Escuchamos a room number two ahora. Tenemos a Carmen Yolanda, Daniel Membreño y Patricia Ramírez. Adelante. Hi, Patricia and Daniel. Hi. Hello. I can't help me in the party 15 year old. Yes, I can help you. Patricia, I can't help me with the table and the decoration. Yes, I can help with decoration, the table. Uh, uh, okay. Um, I like a more, more butterfly, butterfly in the mess, in the, in the table. Um, with a, with color, um, yellow and pink. Okay. Um. Daniel, hi. I can help me uh, with play music. Yes, I can play music, uh, various music for to cheer people up. Do the best I can. Okay, thank you. Okay. It's finished. All right, thank you very much. Room number two. Um, lo único, Carmen, cuando usted le pregunta a alguien si él puede o si ella puede, can you help me? Así sería la pregunta, can you help me? Porque yo estaba diciéndoles, I can help me. Entonces, como, es solo esa parte. Se inicia, can you help me, Patricia? Can you help me, Daniel? Solo, solo el orden de la pregunta. Pero de ahí, todo lo demás estuvo bien fluido, bastante bien. Muy buen trabajo, room number two. 
Thank you. Vamos Thank a escuchar you. ahora room number three. En room number three tenemos a Edwin Pineda y Judith Cepeda. Los escuchamos. Y Amilcar Arias. Oh, sí, también está Amilcar, perdón. Amilcar Arias, Edwin Pineda y Judith Cepeda. Perdón, Amilcar. <laughs> Go ahead, no, please. No okay. We start. Judith. Okay. Hi, guys. It's necessary to make a party for the teacher. What do you think so? That's great. I can bring some things we need for the party. Me too. Okay. I think buy a some rings and snacks. I think buy a some drinks and snacks. I can I can go to the supermarket. Yes, you can. Do you want for party cook? Yes, I do. And the, are you okay? That invade uh, everyone to the classroom? Yes, I am. It's a great idea. Okay. And do you want um, potato chip? Oh, yes, it's delicious. Judith, do you agree that I buy balloons? Yes, I do. It's great for the party. And do you need that I bring a cake? Uh, yes, I do. And I think a, a flower a strawberry. Okay. Okay, guys, it's least. Okay. Thank you. See you later. See That's you. It. Very good, room number three. <laughs> Ocuparon todo tipo de preguntas de sí o no en presente. Ocuparon de verbo de acción. Do you, do you. Hicieron una con el verbo to be. Are you okay that I invite somebody, that I invite everyone? Yes, I am, right? Um, y luego, do you agree? Yes, I do. So very good job. You, didn't, you included all types of questions and it sounded like a conversation. So very good job, room number three. Thank you. Vamos ahora con room number four. Tenemos a Karina Vides y a Silvia Marina. Les escuchamos. Good afternoon. Karina, what is it? You know that is physical inventory. Inventory title is planning. Planning we need to orgasm. Is silent. Good afternoon, Miss. Uh, who will participate? The silence, silence department will carry um, the physical, physical con. The administ administration department will provide system existence. Ah, okay. Uh, what day and uh, uh, what time will it be held? December 28 at 6 in the morning until finishes. Okay, Miss, in agreement. Thank you. Uh, well, we are good afternoon. Finish, teacher. All right. It was a business type of uh, conversation. So that's really good, ladies. Fue conversación de trabajo, una reunión laboral. Estuvo bien fluida realmente. Así que puntos importantes. Hicieron las preguntas de sí o no. 
y no hicieron respuestas cortas, sino respuestas completas. Así que estamos bastante bien. Thank you so much from number four. Muy buen trabajo. Gracias. Also, thank you. Vamos con room number five. Escuchamos a Kevin Torres y a Raúl Vides. Y a mí, Tichi. <risa> Pero yo creo que se salió de la sala porque no me parece esa sala, Susana. Pero si trabajo con ellos, entonces vamos a escuchar a Susana primero, a Kevin y a Raúl Vives, por favor. Ah, va. <risa> Good afternoon, everyone. We need to meet next week. Okay, Kevin. Empezá, Kevin. Okay, Kevin. What do you need? <laughs> Sí. What do you need? Uh, I need the balance of sales the last three months. Okay. But of what products? Uh, the common appliance area. And Andrea, I need the inventory of the products in stock. Yes, of course, the inventory will have in on Saturday because I have a meeting. Can they send them by tomorrow? No, I don't send a report tomorrow, Kevin. Yes, I do send what to tomorrow. Okay, thank you. Okay. All right, thank you. Room number four. No, room number what is it? Room number five is this one. Thank you, Kevin, Susana, and Raul for the effort. I know because of the noise, it's difficult sometimes, but it was a good conversation. Requested. Solic hicieron solicitudes, preguntas de sí o no, y las respuestas que no eran respuestas de sí, no, no era la versión larga de las respuestas que estábamos buscando. So, very good job, room number five. Thank you. And last but not least, escuchamos ahora room number six. Tenemos a Ivette Martínez y Vladimir García. Por favor, los escuchamos. Quieren una pacha, te está diciendo. Hello, Ivette. I want to tell you that this day we will have an event in our hotel and I need all of you to do our homework. Okay, um, are the tables ready? Yeah, it's ready. Okay, uh, are the chairs ready? Yeah, it's ready too. Okay, uh, is the food ready? No, the food is not ready. Why? The, the salad good. Okay, hurry up. Um, is the cake ready? Yes, it's ready. Um, uh, are the drinks ready? The, drink, the drinks are not ready. They bring 10 and 8 a.m. Uh, for God, for serving the space bar, the bar space, but we can fix it right now. Oh my God, hurry up. Thanks. Very good. <laughs> it was a supervision type of call, supervision type of call, right? So very good job, Yvette Vladimir. Very fluent. Also, you use the correct type of questions and the type of answers. Um, lo único, Ivette, hay que tener cuidado cuando nos preguntan en plural, contestamos en plural. Por ejemplo, cuando um, Vladimir le preguntó, are the chairs ready? Entonces le dijo, it's ready. Sería, yes, they are ready, en plural. Eh, cuando Vladimir le preguntó, uh -huh. pero los demás, por ejemplo, cuando Vladimir le preguntó, 
it's the food ready? Usted le dijo, yes, it is. Ahí estaba perfecto porque le preguntaron en singular y usted le contestó en singular. Solo es como de ponerle un poquito de atención realmente, pero de ahí estuvo bastante, bastante bien. Así que lo felicito, room number six. Bueno. Thank you. Bueno. All right, so moving forward, we're going to check an exercise. Give me one moment. Just a moment. Voy a compartir la pantalla. And we have to develop this. Y vamos a desarrollar ese ejercicio que está acá. Okay. Basically, you have to correct, you have to write the correct form of the verb. Okay. Para cada oración, ustedes tienen que escribir la forma correcta del verbo que está en paréntesis. Okay. So it's 15 questions. I'm going to give you guys five minutes. Okay. No, I'm going to give you guys seven minutes. Le voy a dar siete minutos, siete, ocho minutos, para que la vayan llenando. Solo, no escriban toda la oración, solo escriban la forma correcta en, en sus cuadernos. Y ya cuando la vayan a mencionar, la leen completa, ¿de acuerdo? So, I'm going to give you seven minutes, oh, eight minutes. Le voy a dar ocho minutos a partir de ahorita. Son las y cuarenta y ocho. A partir de las y cuarenta y nueve, tienen siete minutos. Siete minutos. Para que la vayan a sol, eh, solventar. Vamos a, a cambiar, dice él. El... Van a escribir el verbo, van a usar el verbo que está en paréntesis y tienen que escribir de la forma correcta para formar la oración. Ok. Ok. Tomen en cuenta el sujeto que se está utilizando. All right. So you have seven minutes a partir de este momento. Hasta las, son las 49 a las 55 entonces.
Ok, it's 9.55. Veamos los que ya tienen algunas listas. Pueden levantar la mano y vamos a iniciar con ustedes. Let's begin. Escuchamos a Raúl Vides con la 1 y la 2, por favor. London is in England. Correct. The summer is hot. Perfect, Raúl. Very good. Um, Edwin, please. Number three and number four. Number three. She drives very well. Correct. Four. They open the store at a. Very good. Si se fijaron, Edwin dijo, she drives. Third person, right? Very good job. Y acá, um, Raúl utilizó la forma correcta. El verbo to be is third person. London is in England. So very good. Okay. We need more volunteers. Ocupamos más voluntarios. ¿Dónde están las manitas? Veamos. Volunteers for five, six, seven, eight. La número cuatro, ¿cómo era? They open the store. Open. Uh -huh. Así open. como está ahí. Así como está. Yes. Porque es en plural. Yes. Okay. Word hands, volunteers. Patricia, let's hear number five and number six, please. Linda is a very pretty girl. Correct. Their person, she. She is. Linda is. Very good, Patricia. Number six. Uh, I am have. Uh, several jobs. Pensemos de nuevo eso, Patricia. Veamos. Démosle una repasadita. Uh, Hay una regla que uh, le pasé diciendo toda la semana pasada que no se puede mezclar. No me acuerdo. <risa> el, el I am no tiene nada que hacer ahí, Patricia. Porque el verbo have, el verbo tener. Uh, no, entonces, ¿cómo sería? I have. Uh -huh. I have several, several jobs. Correct. I have several jobs. Very good, Patricia. <laughs> yes. All right. We need another volunteer for seven and eight. Vladimir, please. Uh, water boils at 100 degrees. Uh -huh. Water freezes at zero degrees. Freezes. Uh -huh. Yes. Water, yeah, porque freeze es en la forma normal. Así que en tercera persona sería freezes. Uh -huh. Very good. Si se fijaron, las dos estaban en tercera persona. It y Vladimir las puso con la S por, por esa razón. Boils, freezes. Very good, Vladimir. Thank you. Susana, Andrea, please let me hear number nine and number ten. Please. My sister speak English. Eh, y la diez. He has a big apartment. Ok, recapitulemos. La nueve de nuevo, Susana. My sister speaks. Pues, ¿Qué le falta? Es tercera persona, she. ¿Qué le agrego al verbo? I... No. Solo una letra le va a agregar al final. Speaks. 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 Tercera persona Speaks. le agregó S. Ajá. Tercera persona he, she, it. Al verbo le agregó S. En afirmativo. My ah. sister speaks English. English. Mm -hmm. Y la versión de tercera persona para have es el verbo has. He has. She has. Mm -hmm. It has. Mm -hmm. Entonces en la 10 sería he has a big apartment. Uh, apartment. Okay, teacher. Correct. Number 11 and number 12. We need a volunteer, please. We need a volunteer for 11 and 12. Ocupamos un voluntario para la 11 y la 12. Let's see. ¿Quién más ya terminó? Do we have another one? Let's see. Amilcar, can you help me with 11 
with number 10 and 11, please? No, 11 and 12. 11? And 12. And 12. Mm -hmm. A triangle. Okay. And a try again, teacher. Triangle. A travel door had three corners. ¿Cuál les dije que era la tercera persona de has? Has, perdón. Correcto. A triangle has three corners. A has three corners. Correct. And number 12, Amelia? My birthday is in June. Perfect. Very good job. Ok, vamos a quedarnos hasta acá entonces. Le voy a pasar la lista. Please be ready. Vamos con lunes 14, Carmen Yolanda Campos. Present. Thank you. Daniel Ernesto Membreño. Edwin Mauricio Pineda. Present. Thank you. Eric Mauricio Cruz. Present. Thank you. Evelyn Patricia Ramírez. Here. Thank you. Franklin Eliseo Molina. Jennifer Guadalupe Elías. José Andrés Martínez. José Calixto Díaz. Thank you. Um, ¿Quién fue la última persona en quedarse el viernes? ¿Quién se quedó el día viernes? Mm, creo que fue Franklin. Um, no, creo que fue Jennifer. Um, sí, fue Jennifer. Sí, entonces ahora le tocaría a José Andrés, que no vino. Así que José Calixto, si se puede quedar, entonces le tocaría a usted la asesoría. Vamos con José Roberto Iraeta. Karina Xiomara Vidas. Presente, Thank you. Kevin Alexis Torres. Presente. Thank you. Noé Gustavo Núñez. Present teacher. Good Thank night. Thank you. Good night. Noel Amilcar Arias. Present teacher. Good night. Thank Bye. you. Good night. Raúl Edgardo Sarceño. Present. Thank you, Raúl. Judith. Ruth Judith Cepeda. Present teacher. Thank you. Silvia Marina Hernández. Present teacher. Thank you. Susana Andrea Urbina. Present teacher. Thank you. Tania Ivette Martinez. Present teacher. Thank you. Vladimir Alejandro Garcia. Here. All right. That's going to be it for tonight, everyone. I'll see you tomorrow. Les veo el día de mañana. Descansen. Bye. See you. See you. Take care. Good night. See you, teacher. Bye. Take care.